హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వండర్ఫుల్ విమెన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో స్ట్రీట్ సైడ్ బండి మీద దొరికి గోబీ ఫ్రైడ్ రైస్ చాలా బాగుంటుంది కదండి ఇది దీన్ని సేమ్ అదే టేస్ట్ వచ్చేటట్లు ఇంట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో ఈరోజు వీడియోలో మీకు నేను చూపిస్తాను ఇది సీక్రెట్ రెసిపీ అండి చాలా ఫేమస్ అయిన ఒక బండి దగ్గర అడిగి తెలుసుకుని మరి మీకు ఈ రెసిపీని నేను ఇప్పుడు షేర్ చేస్తున్నాను ఇలా గనుక మీరు ఫ్రైడ్ రైస్ చేశారనుకోండి సేమ్ స్ట్రీట్ సైడ్ లో లాంటి టేస్ట్ వచ్చేటట్లే ఇంట్లో కూడా మనం తయారు చేసేసుకోవచ్చు చాలా చాలా బాగుంటుందండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో మరి ఇంకే మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదామా ఫస్ట్ రెండు కప్పుల రైస్ ని ఈ విధంగా పొడి పొడిగా వచ్చేటట్టు వండి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రైస్ మధ్యలో అక్కడక్కడ క్రంచీగా స్పైసీగా చాలా టేస్టీగా ఉండే గోబీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఫస్ట్ చూద్దాం సో దానికోసం కాలీఫ్లవర్ ని ఇలా చిన్న చిన్న గుత్తులుగా కట్ చేసుకుని శుభ్రంగా వాటర్ తో కడుక్కుని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మరుగుతున్న వాటర్ లో ఉప్పు వేసుకుని ముందుగా శుభ్రం చేసుకున్న కాలీఫ్లవర్ ని కూడా యాడ్ చేసుకుని ఈ వాటర్ ఒక్క పొంగు వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలండి మరి ఎక్కువగా ఉడకూడదండి జస్ట్ చూడండి ఈ విధంగా ఒక పొంగు వస్తే చాలు ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఒక స్ట్రైనర్ హెల్ప్ తో వీటన్నిటిని తీసేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో మూడు స్పూన్ మైదా రెండు స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్ రెండు స్పూన్ల బియ్యం పిండి హాఫ్ స్పూన్ కారం హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టేస్ట్ కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకుని ఇవన్నీ బాగా పిండిలో మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి పిండిని విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని బజ్జీలు పిండి కలుపుకుంటాం కదా పిండిని అలాగా కొంచెం గట్టిగా కలుపుకోవాలి చూడండి ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా పిండిని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో గోబీ స్ట్రీట్ సైడ్ లో లాగా మంచి రెడ్ కలర్ లో కనిపించాలంటే ఒకే ఒక చిటికెడు రెడ్ ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేయాలండి యాక్చువల్లీ ఫుడ్ కలర్ హెల్త్ కి అంత మంచిది కాదండి సో మీకు చూపించడం కోసం నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను మీరు ఇంట్లో మీరు తినడం కోసమే అయితే కలర్ఫుల్ గా కనిపించాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటే ఫుడ్ కలర్ ఒకటే అవాయిడ్ చేయండి కానీ ఇవి కొంచెం రెడ్ కలర్ లో రావాలంటే ఫుడ్ కలర్ బదులు కాశ్మీరి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మరి ఈ ఫుడ్ కలర్ కూడా ఈ పిండిలో మిక్స్ అయ్యేటట్టు ఇలా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న గోబీని వేసుకుని ఈ పిండి అంతా గోబీకి పట్టేటట్లు బాగా కలుపుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా కలిపి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా చాలా కష్టంగా ఉంది దీంట్లో చాలా పిండ్లు మసాలాలు కలిపారు కదా అనుకుంటే మనకి మార్కెట్ లో ఇలాంటి రెడీమేడ్ పౌడర్ ప్యాకెట్లు అమ్ముతారండి దీంట్లో అయితే కనీసం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకునే పని ఉండదు అవసరం అనుకుంటే ఇలాంటి తెచ్చుకుని ఉపయోగించుకోండి సో ఇప్పుడు వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోవడమే ఇప్పుడు స్టవ్ మీద డీప్ ఫ్రై సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకుని ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గోబీని ఇలా పొడి పొడిగా స్పూన్ తో గాని చేత్తో గాని వచ్చేటట్లు పకోడీ లాగా వేసుకోవాలి ఇలా వీటిని కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత వీటిని మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ మంటను మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఇవి మంచి కలర్ లో ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇవి ఫస్ట్ ఆయిల్ లో వేయంగానే కొంచెం మెత్త మెత్తగా ఉన్నట్టు ఉంటాయండి నో ప్రాబ్లం ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత చాలా క్రంచిగా వస్తాయండి చూడండి ఇవి ఇలా మంచి కలర్ లో ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు స్ట్రైనర్ హెల్ప్ తో వీటన్నిటినీ తీసేసుకుని ఆయిల్ ని బాగా విదిలించుకుని వీటిని ఒక పేపర్ నాప్కిన్ వేసుకున్న ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం వీటిని విడిగా కూడా ఇలా తినేయచ్చండి ఇవే గోబీ సిక్స్టీ ఫైవ్ చాలా బాగుంటాయి ఇవి వీటిని రైస్ లో వేసినప్పుడు మధ్య మధ్యలో పంటికి తగులుతూ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి సో మరి ఇంకెప్పుడు ఫ్రైడ్ రైస్ నెల తయారు చేసుకోవాలి చూసేద్దాం ఇప్పుడు స్టవ్ మీద స్ట్రీట్ సైడ్ లో లాగా ఒక పెద్ద ఇనప కడాయి పెట్టుకుని హీట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో రెండు గరిటెల ఆయిల్ వేసుకుని ఇప్పుడు కడాయిని ఈ విధంగా తిప్తూ ఆయిల్ ని కడాయి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక స్పూన్ వెల్లుల్లి తరుగు రెండు పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకుని వీటిని కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఇందులోనే సన్నగా స్లైసెస్ లా కట్ చేసుకున్న ఒక ఉల్లిపాయని అలాగే సన్నగా తురుముకున్న కొంచెం క్యాబేజీని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న కొంచెం క్యారెట్ ని వేసుకుని వీటన్నిటిని మంటని హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలండి సో ఇంగ్రీడియంట్స్ ని యాడ్ చేసేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఇవి పూర్తిగా ఫ్రై అవ్వకూడదండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్రై అయితే చాలు చూడండి కూరగాయ ముక్కలన్నీ ఇలా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఒక స్పూన్ సోయా సాస్ ఒక స్పూన్ వెనిగర్ వేసుకుని వీటన్నిటిని బాగా కలుపుతూ ఫ్ర
కానీ గరిటితో ఎక్కువసేపు కలిపామనుకోండి అన్నం చితికిపోతుంది సో గరిటితో కన్నా కూడా కడాయిని ఇలా కదుపుతూ ఫ్రై చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకు అన్నం బాగా ఫ్రై అవుతుంది పొడి పొడిగా వస్తుంది సో ఇందాక సాల్ట్ హాఫ్ స్పూన్ వేసాం కదండి అది రైస్ మొత్తానికి సరిపోదు సో టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకుని ఈ సాల్ట్ అంతా కూడా రైస్లో మిక్స్ అయ్యేటట్టు బాగా కలుపుతూ ఐదు నిమిషాల పాటు మంటని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి సాధ్యమైనంత వరకు ఈ ఫ్రైడ్ రైస్ని ఇలాంటి పెద్ద కడాయిలో చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అప్పుడు ఏంటంటే రైస్ అంతా కలుపుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది రైస్ అంతా కూడా చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది ఒకవేళ రైస్ని చిన్న కడాయిలో ఫ్రై చేసుకోవాలనుకుంటే బ్యాచులు బ్యాచుల కింద వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోండి సో ఇలా ఐదు నిమిషాల పాటు రైస్ని బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత సో ఇప్పుడు ఇంక ఇందులో ఫైనల్గా కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలుపుకుని ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఒక బౌల్లో కానీ ప్లేట్లో కానీ తీసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి దీని ఆనియన్స్తో కానీ ఇంకా స్పైసీగా కావాలంటే పచ్చిమిర్చితో కానీ తినండి చాలా బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా గోబీ ఫ్రైడ్ రైస్ని ఎలా చేసుకోవాలో నేను చెప్పిన ఈ పద్ధతిలో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి సేమ్ స్ట్రీట్ సైడ్లో లాంటి టేస్ట్ వస్తుంది మీకు కూడా సో ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు ఈ వీడియో తప్పకుండా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మీకు ఎలా అనిపించిందో నాతో తప్పకుండా కామెంట్లో షేర్ చేసుకుంటారు కదా అలాగే ఇప్పటి వరకు ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం పక్కన వచ్చిన పిల్లలను కూడా ప్రెస్ చేయగలరు థ్యాంక్ ఫ